வெல்கம் பேக் டு மோலி கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து நாம வந்து ஜாம் செய்ய போறேன் இது வந்து வாழைப்பழம் வாழ்ந்து ஒரு மூணு சீப்பு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த வாழைப்பழத்தை வச்சு எப்படி வந்து ஜாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாம் செஞ்சு வச்சோம்னா பிரெட்டு வச்சு சாப்பிடும் போதெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல டேஸ்டியான ஜாம் நாம் வீட்டிலே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்போ இது செய்கிறதுக்காக வேண்டியது வந்து வாழைப்பழம் அப்புறம் வந்து சர்க்கரை அப்புறம் லெமன் இதுதான் முக்கியமாக நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸு சரிங்களா வாழைப்பழம் வேணும் அப்புறம் வந்து சர்க்கரை சுகர் இப்போ இதே அளவுக்கு எவ்வளோ ப வாழைப்பழம் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு சுகர் தேவைப்படும் அப்புறம் வந்து எலுமிச்சம்பழம் இல்லைனா சிட்ரிக் ஆசிட் கூட இருந்தால் போடலாம் எலுமிச்சம்பழம் வச்சுருந்தேன் எலுமிச்சம்பழம் போட்டால் போதும் ஒரே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு ஊற்றுறோம் இதுதான் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ இது எப்படி செய்கிறது அப்புறம் வந்து ஒரு சில சின்ன சின்ன ஐட்டம் நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற ஐட்டம் அதை நான் போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து அந்த பெல் ஐக்கன் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க இப்போ வந்து நம்ம வீடியோவுக்கு போவோம் இந்த மாதிரி வாழைப்பழம் எல்லாத்தையும் உரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பாருங்கள் ஒரு பாத்திரம் இல்லைனா குக்கர் அதை மாதிரி இதை மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேனில் வந்து இது கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணி இது வேக வைக்க தான் போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி சின்ன சின்னதெல்லாம் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நல்லா பெருசாகவே கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க வேக வைக்க போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு சீப்பு வாழைப்பழம் தான் வச்சுருக்கேனா ஒரு சீப்புக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சோன்னா அது நம்ம அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு மாதத்துக்கிட்ட வரும் இப்போ நம்ம வந்து ஜாம் கடையில் போய் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த ப்ரெட்டு வாங்கும் போதெல்லாம் ஜாம் வாங்கி கடையில் போய் தானே நம்ம வாங்குவோம் அதை விட இது வந்து இந்த மாதிரி சீசன் வரும்போது வாழைப்பழமும் கொஞ்சம் விலை கம்மியாக கிடைக்கும் அந்த டைமில் வந்து ஒரு 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 தார் சின்ன தாராக வாங்கினா ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் அதை மாதிரி நம்ம வாங்கிடல நம்ம வீட்டில் வாழைப்பழம் விளையும் போது இதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சோம்னா அது பாட்டும் ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுருக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எவ்வளோத்து இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி போட்டு அப்புறம் எல்லாரும் மறக்காம என்னோட சேனல் பார்க்கணவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே அந்த க கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே எழுதி எனக்கு அனுப்புங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது எடுக்கும்போது நல்லா பழுத்த பழமாக வாங்கிக்கோங்க நல்ல பழுத்த பழம்னா ரெண்டு கொதி ஒரு சில வெந்துடும் இது மாதிரி நல்ல ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அதனால் நம்ம சுகர் வந்து கம்மியாக போட்டால் போதும் நல்ல பழுத்த பழம் எந்த பழமாக இருந்தாலும் சரி தான் பைனாப்பிள் எல்லா பழத்தையும் நம்ம செய்யலாம் ஏற்கனவே மாம்பழத்தில் செஞ்சு காமிச்சேன் மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நல்லா வேக வச்சு நல்லா மே மசின் விட்டுட்டோம் பாருங்கள் அதை வச்சு கரண்ட் வச்சு நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இது ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் பாத்திரம் வச்சு இதில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி
ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள் ரெண்டு பாத்திரத்தில் இருக்குது ஒன்றா செய்ய முடியாது இதிலும் இருக்குது இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு செய்வோம் நம்ம இதுக்கு தேவையான சர்க்கரை எல்லாம் போட்டு இது வந்து நிறையா காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஈடு ரெண்டு டைமாக பண்ண போகிறேன் ஆனால் இது ஏனை வந்து சின்ன ஏனை தானே இது ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தான் பிடிக்கும் அதனால் இப்போ இது வந்து அடுப்பில் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து வேகும் இப்போ வந்து கலர் பாருங்கள் இந்த கலர் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து இதில் வந்து ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு இது நல்ல கொதி வந்து நல்லா இதனோட அந்த சாறு இறங்கினதும் இதை எடுத்துருவோம் நம்ம அதில் வச்சுக்க மாட்டேன் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கிறதுக்காக மட்டும் போடுறது இது இஷ்டம் இல்லாதவங்க இது போட தேவையில்லை இது எங்களுக்கு இதனோட வாசனை பிடிக்காது அப்படின்னவங்க போட தேவையில்லை இப்போ நம்ம இதில் போட்டுட்டோம் இதுக்கு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது புழிஞ்சு அந்தனோட சாறு நம்ம இதில் ஊற்றணும் இது கொதிக்க வைக்கும் போது நான்ஸ்டிக் பேனாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து அடி பிடிக்காது இல்லைங்களா அதனால் நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நல்லா அடிக்கட்டி உள்ள பேனை பார்த்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இது ஒரு நல்ல பழம் பழத்துக்கு நல்ல ஸ்வீட்டான பழம் வாயில் வச்சு பார்த்தா நல்ல பழம் பழுத்த பழம் அதுவும் இல்லை நல்லா தித்திப்பு இருக்கணும் பழம் அப்போ வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சுகர் போட்டால் போதும் சுகர் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்கும் நமக்கு நமக்கு எவ் எவ்வளோ சுகர் தேவைப்படுதோ அதை அதை மாதிரி போட்டால் போதும் இப்போ அது சுகர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது நாட்டு வெள்ளமும் போடலாம் சுகர் போட்டால் இந்த கலர் வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்க இது வந்து இந்த கலர் தானே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் போக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஆகிடும் டைமில் நம்மளுக்கு வந்து மஞ்சள் கலரில் தான் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நுள் மஞ்சள் தூள் போடணும் இல்லை வயலட் கலர் வேணும்னா ஒரு இந்த இதை அரைக்கும் போதே ஒரு துண்டு பீட்ரூட்டு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இல்லை நம்ம கேசரி கலர் வேணும் அப்படின்னா ஒரு கேரட் இது கூட வேக வச்சு நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இயற்கையான கலர் இல்லைங்களா அதனால் நான் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் போடுவேன் ஒரு நுள் மஞ்சள் தூள் போடுவேன் இன்னும் கொஞ்சம் போனோம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரும்போது ஒரு துள்ளு மஞ்சள் தூள் போனால் மஞ்சள் தூளோட ஸ்மெல்லாம் வராது இல்லைனா வந்து ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் ஃபுட் கலர்லாம் சேர்த்துக்கணும் நம்ம வந்து ஒரிஜினலாகவே மஞ்சள் கலர் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இதுவே நல்லா திக்காக இருக்கும் அதனால் நம்ம இதில் வேறு இந்த திக் பண்ண திக் ஆகிறதுக்காக எதுவும் போட தேவையில்லை இப்போ வந்து ஒரு சிலவங்க வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்ப்பாங்க கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து விட்டோம்னா கொஞ்சம் டக்குன்னு கட்டி ஆகிடும் இது இப்போ இதுவே நல்லா கட்டியாக தான் இருக்குது சக்கரை போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும்
வந்து லெமன் புழிஞ்ச லெமன் பிரிசர்வேட்டிவ் அதனால அது வந்து கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காகவும் லைட்டாக ஒரு புளிப்பு கொடுக்கும் அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றுறது லெமன் இல்லை சிட்ரிக் ஆசிட்டுன்னு சொல்லிட்டு சால்ட்டு மாதிரியே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்ல கலர் இருக்கு பாருங்கள் ஒரு ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சள் போட்டுட்டேன் போக போக கொஞ்சம் நல்ல டார்க்கு கலர் வந்து ரொம்பவும் கலர் தேவையில்லை கலரில் கிடைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா பிக்சர் ஃபுட்னா அது ஒரு வேறு கலரில் இருக்குது எல்லாமே ஃபுட் கலர் தான் போடுவாங்க நம்ம வந்து இந்த ஒரிஜினாலிட்டி வேணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து எல்லோ போடுது அதாவது மஞ்சள் போட்டு மஞ்சள் பொந்து இல்லை கேசரி கலர் போடணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி கொதிக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதும் நம்ம போட்டு அந்த பட்டையும் கிராம்பு ஏலக்காய் அது எல்லாமே இதுலேருந்து எடுத்துருவேன் இப்போ ஏலக்காய் பட்டை எல்லாம் போட்டோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம கிண்டும் போது வரும் அது எல்லாத்தையும் எடுத்துடுவேன் எப்படி எந்த திக்னஸ் அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க போட்ட பட்டை இன்னும் ஒரே ஒரு இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்ல வாசனை வர தொடங்கிடுச்சு ஜாமோட வாசனை வருது நாலு பட்டையும் நாலு கிராம்பு கிடச்சிச்சு பட்டையும் ஏலக்காயும் எடுத்துட்டோம் இன்னும் ஒரே ஒரு இதோ கிராம்பு இப்போ எடுத்துட்டோம் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து நகர்த்திட்டோம் இந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வேணும் சிலவங்க நல்ல கலர் கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா பசங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து கேசரி கலர் இல்லைங்களா அதுதான் இதுக்கு நல்ல சூட்டு நான் ஒரு நான் வந்து ஒரு ட்ராப் வந்து அந்த கேசரி கலர்
வந்து கேரட்டோட கலர் இது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா மஞ்சள் போட்டுடணும் மஞ்சள் கலருக்காக மஞ்சள் கலர் நல்ல ஜாம் வாசனை வருது ஃப்ரூட் வாசனை எல்லாரும் சேஞ்சு பாருங்க நல்ல டேஸ்டியான ஜாம் இது ஒரு தரம் சாப்பிட்டோம்னா திரும்ப திரும்ப சாப்பிடும் போட்டு இருக்கும் அது போல நல்ல ஜூஸியா இருக்கும் வந்து பிரெட்டில் ஜாம் வச்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி டேஸ்ட்டாக இருந்தாங்க பாருங்கள் நல்ல ஜூஸியாக இருக்கு பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கினதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதோட ஒரு அப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இதுக்கு நேற்றுக்கே எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன் கலரும் இருக்கும் டேஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து ஃபுட் கலர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு நல்ல ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கும் அதான் அதுக்கு இதுக்கும் வித்தியாசம் காலையில் இது வந்து ஒரு பிரெட்டில் வச்சு சாப்பிட்டாலே ஒரு ரெண்டு பீஸ் பிரெட்டு வச்சு ஜாம் தேய்ச்சி சாப்பிடுங்க எல்லாரும் மறக்காம சேஞ்சு பாருங்க இப்ப நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்றேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு டேஸ்டுங்க எல்லாரும் இதே போல சேஞ்சு பாருங்க Thank you for watching this video. Thank you friends.